இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்தியாவோட நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்றுக்கு மத்திய பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பல முக்கியமான அறிவிப்புகள் வந்து இடம்பெற்று இருந்துச்சு இதில் துறைவாரியாக எந்தெந்த துறைகளில் மிகுந்த முக்கியமான அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுச்சு அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் இந்த பதிவு முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது தனிப்பட்ட நபர்களுக்கான வருமான வரி அதாவது லாஸ்ட் இயர் வந்து பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸாம்ஷன் இருக்குது அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் யாருக்கும் டேக்ஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் அது கண்டினியூ ஆகுது அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை ரெண்டாவது இருந்தாலும் பெரும் பணக்காரர்கள் கூடுதல் வரி செலுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டரை கோடிக்கு மேலே ஐந்து கோடி வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே த்ரீ பர்சன்ட் கூடுதல் வரியாக செலுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏழு சதவீதம் வரியை வந்து இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் என்ன இருக்கோ அதில் இருந்து அதிகமாக செலுத்தணும் அப்படின்றது இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரொக்கமாக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வங்கியில் இருந்து பணத்தை எடுத்தால் அதுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து டிடிஎஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கு நாலாவது மின்சார வாகனங்கள் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பெட்ரோல் டீசல் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இந்த எக்கோ பிரச்சனை இதெல்லாம் வந்துட்டு திங்க் பண்ணி இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் கார் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்லாம் வருது இல்லையா வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் அதுக்கு வாங்கும்போது அவங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் வட்டிக்கு வருமான வரி விலக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது நம்ம டேக்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அதில் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கோ காரோ வாங்கியிருந்தால் அதை வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனில் கொண்டு வந்துக்கலாம் அடுத்தது பெட்ரோல் டீசல் பெட்ரோல் டீசல் ஏற்கனவே வந்துட்டு என்னமோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியும் இதில் வந்துட்டு அதிகமாக வரியை உயர்த்தி ஒரு ரூபாய் வந்து கலால வரியை அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த பெட்ரோல் டீசலுக்கு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது நாலா நானூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வருவாய் கொண்ட கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு இனிமேல் வரி விகிதம் இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம இந்தியாக்குள்ள ஈஸியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக என்ஆர்ஐ போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு செக்ஷனே தனியாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இதில் என்ஆர்ஐக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இவங்க அவரை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஆதார் அட்டை ஈஸியாக வரும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டேஸ் வந்து காத்திருக்க தேவையில்லை அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே ஈஸியாக பாஸ்போர்ட்டோடு சேர்ந்து ஆதார் அட்டையும் அவங்களுக்கு அந்த என்ஆர்ஐ பீப்புளுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதனால் என்ஆர்ஐ பீப்புள் ஈஸியாக வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக பிரதான் மந்திரம் கரம் யோகி மந்தன் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடிக்கும் குறைவான வர்த்தகம் கொண்ட மூணு கோடி சில்லறை வர்த்தகம் மற்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய சலுகைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த மாதிரி சிஸ்டம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பற்றின திறக்கம் இதுக்கு மேலே தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வரைக்கும் நானும் இதை பற்றி பார்க்கல அடுத்ததாக சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு அதாவது நம்ம சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்களே சின்ன சின்ன கடைங்க இந்த மளிகை கடை இந்த மாதிரி இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேல் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வெறும் இருபத்தொம்பது நிமிஷத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்துட்டு வங்கி கடன் வாங்குறதுக்கான வழிவகை செஞ்சுருக்கோம் இந்த மத்திய பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜிஎஸ்டியில் பதிவு பண்ணியிருக்கிற எல்லாருமே இதுக்கு அப்ளிகேபிள் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே இந்த லோனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்காக இந்த பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பது கோடி ரூபாய் வந்து இதுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக புதிய தேசிய கொள்கை நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டோம் அதாவது புதிய தேசிய கொள்கை இந்தியா முழுக்க ஒரே தேசிய கொள்கையை வந்து கல்வியில் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்றத கேள்விப்பட்டோம் இது இங்கே கொண்டு வரும் அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த கல்வி தரத்தை வந்து உலக உலக அளவுக்கு வந்து இவங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஆய்வு அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை தொடங்குவோம் அதன் மூலமாக இந்தியாவோட உயர்கல்வி வந்துட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் கற்றுக்கிற அளவுக்கு இதை டெவலப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரயில்வே உள் உள்கட்டமைப்பு இப்போது ரயில்வே வந்துட்டு ப்ரைவேட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டாக் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற நம்ம கேள்விப்படுறோம் இருந்தாலும் ரயில்வே உள்கட்டமைப்புக்காக மட்டுமே ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இதுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம
அதுக்கப்புறம் அதிகமாக சொல்கிறது இன்னும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு எழுபதாயிரம் கோடியே ஒதுக்குவதாக நிதியமைச்சர் அறிவிச்சிருக்காரு இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே மல்லையா மாதிரி நிரவ் மோடி மாதிரி பிடிங்கிட்டு போன காசை இன்னும் கொண்டு வந்து சேர்க்காமல் திரும்பவும் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அமௌண்ட்டு திரும்பவும் பிரைவேட் கம்பெனிஸ்க்கு தான் திரும்ப வரப்போகுது இந்த கார்பரேட்டுக்கு தான் திரும்ப வரப்போகுது அவங்க திரும்பவும் ஒரு விஜய் மல்லையாவோ ஒரு விஜய் நிரவ் மோடியோ கொண்டு வர போகிறாங்கன்றதுல எந்தவித சந்தேகமும் இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இது நிகழ்வு தானே அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட போன வருஷத்தில் மட்டும் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்துட்டு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏமாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப இதுலேயும் இந்த பட்ஜெட்லேயும் பொதுத்துறை வகைகளுக்கு எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி செஞ்சிருக்காங்க இது எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது தங்கம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹையர் இந்த இதில் மெட்டீரியலாம் இருக்கு இல்லையா தங்க மாதிரியான விலை உயர்ந்த உலகங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பத்து சதவீதத்துலேருந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக வரிய உயர்த்திருக்காங்க ஸோ அல்டிமேட்டாக இது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா தங்க விலை கூடும் தங்க விலை மாதிரியே தங்கம் வைரம் அதுக்கப்புறம் பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி எல்லாரோட எல்லாரோட விலையும் கூட போகுது ஸோ தங்கம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது ஹாப்பியான விஷயம் தங்கம் இல்லாதவங்களுக்கு இனி வாங்குறதுன்றது கஷ்டமான விஷயம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இந்த மத்திய பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இடம்பெற்று இருக்குது எந்தெந்த துறையில எந்தெந்த விஷயம் அப்படின்னு இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் இந்த பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை வச்சு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு என்ன அப்படின்னா போன வருஷத்துல மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் குரோஸ் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு இதை பத்தி ஏன் வந்து இந்த மத்திய பட்ஜெட்ல சொல்லல அப்படின்றது இவரோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த கொஸ்டின் சிதம்பரம் எடுத்திருக்காரு மத்திய முன்னாள் நிதியமைச்சர் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு உங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரெவென்யூ வந்துச்சு அதில் கண்ட்ரி க்ரோத்துக்காக நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணீங்க மீதி உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கு இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் இந்த வரியெல்லாம் கூட்டிருக்க கூட்டியிருக்கீங்க இல்லையா இந்த பட்ஜெட்டை கூட்டி இருக்கிறதுனால இதனால் நாட்டுக்கு எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்கும் இதனால் நாட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க இதெல்லாம் இந்த இந்த டீட்டெயில் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காரு இது எல்லாமே நல்ல கொஸ்டினான விஷயம் தான் ஏன்னா இது ஒரு 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 கிளீன் ஸ்லேட்டாக ஓப்பனாக இருக்கணும் மக்கள் முன்னாடி டிரான்ஸ்பெண்டாக இருக்கணுன்ற விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே மறைச்சிட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்றது மட்டும் நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு தப்பான ட்ராக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முன்னாள் நிதியமைச்சர் பார்த்து தமிழ்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி மத்திய பட்ஜெட் திருப்தியாக இருக்கலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து தமிழ் சொல்லியிருக்காரு டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த மத்திய பட்ஜெட்னால பார்க்க போனால் இப்போ இவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு நான் பார்த்த இந்த பாயிண்ட்ஸில் எல்லாருமே விவசாயிகள் பற்றியோ ஏழை மக்கள் பற்றியோ இவங்க பயன்படுற மாதிரி பெருசாக எதுவும் இருக்கிற மாதிரியான தோணில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி ஃபியூச்சர் திரும்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்றது பட் இதுதான் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பட்ஜெட்டில் சொல்லப்பட்ட முக்கியமான விஷயங்கள் நன்றி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலா